Salut Vogue, c'est Isolt et je vais vous parler de Bizicon. Céline Dion parce que c'est une femme qui est super forte, aussi bien dans sa vie, dans sa carrière et, euh, et dans sa musique et dans sa voix. Quand j'avais peut-être 6-7 ans, j'habitais en Picardie et euh, ma mère, en fait, elle avait euh, beaucoup d'albums euh, de chansons françaises, dont un de Céline Dion et je chantais euh, à tue tête euh, dans toute la maison de Céline Dion. Je n'ai jamais rencontré Céline Dion, mais euh, why not euh, featuring Je dirais mes mentors, Adèle Enel, Aïssa Maga, Nadège Boussondiang. C'est vraiment des personnes qui me soutiennent au quotidien, qui me donnent même les clés pour être la femme que je suis aujourd'hui. On a ce franc parler, on a cet engagement au quotidien et, euh, et on, on a décidé de, de toutes se réunir pour pouvoir euh, être engagées, mais ensemble. Il y en a aussi plusieurs, mais je dirais euh, FK Twix, parce que c'est hyper contemporain, c'est hyper versatile et j'ai l'impression que c'est selon comment elle se sent dans son corps et dans sa tête sur l'instant T. Et je suis à peu près pareil, je suis une sorte de, de caméléon des temps modernes. Je dirais un corset. J'adore les corsets, j'adore souligner ma taille. Pour moi, avoir une shape, euh, c'est hyper important. En fait, ça, ça souligne une taille, en fait. Ça sublime même une taille. Il y a de cela euh, quelques années, le corset, c'était pas... C'était pas quelque chose de, de libérateur pour la femme. Et j'aime bien me l'approprier et, et en faire ce que je veux, en fait. 2020, parce que euh, d'un côté, il y a beaucoup de, de questionnements et de l'autre, il y a une libération sur euh, des sujets qui, auparavant, étaient tabous, comme euh, les genres, euh, la sexualité, le racisme, les discriminations, la politique aussi. Je pense que la jeunesse a envie que ça bouge, que ça change. C'est important et du coup, je me permets d'utiliser euh, mes privilèges pour pouvoir parler à tous ceux et toutes celles qui n'ont pas euh, la chance d'être en lumière, en fait. Un chanteur masculin iconique, je dirais Brel. J'aime beaucoup euh, sa manière d'interpréter les chansons, de vivre, d'incarner les chansons. Dans le port de la il y a des marins qui boivent et qui boivent et boivent et qui ne reboivent encore. Et une femme artiste, juste entre Barbara et Edith Piaf. Barbara, parce que je me reconnais beaucoup en elle. C'est une artiste qui, sur scène, est très sombre via sa musique, via ses textes, via son vécu, etc. Mais qui, à partir du moment où elle est plus sur scène, elle est vraiment en train de bouger partout, rigoler avec toutes ses équipes, etc. etc. Et puis, dès qu'elle est sur scène, c'est genre... Je rêve d'en rien, sur trois temps de vents lointaines. Il semble que les ombres tournent et se confondent, qu'ils étaient beaux les soirs de ville. Et Edith Piaf, ce qui m'impressionne, c'est sa vulnérabilité, parce que c'est quelque chose aussi qui me colle à la peau, et je chante ma vulnérabilité euh, tous les jours. L'amour qu'on a connu, je vous laisse un goût de miel. L'amour, c'est éternel. Le courage des oiseaux de Dominique A. Il commence sa chanson. En fait, il te, il te donne déjà le ton de la chanson. Dieu que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. C'est trop fort. Olivier Roustin, parce que c'est une âme qui m'a ouvert les bras dans la couture. Et ça m'a fait plaisir aussi qu'il me prenne dans son univers et qu'il et qu me mette en avant pas seulement en tant que femme noire et grosse, mais il m'a mise en avant en mode genre, c'est ça la France en fait. Je dirais euh, Mylène Farmer. Je rêverais d'avoir la même carrière qu'elle, c'est-à-dire que tu ne fais aucune concession artistique. Tu as une vision, tu as un chemin, tu y vas. Et en même temps, tu fidélises une, une armée. C'est plus qu'une une communauté, ce qu'elle a. Enfin, c'est plus qu'un public, c'est plus que des fans, en fait. Et aujourd'hui, en fait, elle peut te remplir, euh, je ne sais pas combien de stades de France. Euh, et she's there. She's still there. Fixé à vos yeux si tendres, je pourrais bien par mes gardes d'un ciseau défendre de ce paradoxe. 
Merci Vogue et euh, je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.